ஹலோ யூஸ் நான் அன்பரிவு இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் நான் பார்க்க போகிறது அட்மிஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் திருச்சியில் இருக்கிற பிஷப் ஹெல்பர் காலேஜ் இதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட் எய்டட் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓகேங்களா இங்கேயும் உங்களுக்கு யூஜி அண்ட் பிஜி ரெண்டுத்துக்குமே அட்மிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சி டாட் இடியு டாட் இன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து வெப்சைட்டு நீங்கள் வெப்சைட்குள்ளே போனாலே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்போ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் பேஜுக்கு உங்களுக்கு போயிடும் நான் அட்மிஷன்ஸ் பேஜுக்கு ஓப்பன் ஆனதே ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு யூஜியில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது பிஜியில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம் எய்டட் ப்ரோக்ராம் எது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ப்ரோக்ராம் இதுமாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இல்லை இப்போ யூஜி ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஜியில் ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எய்டட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதேமாதிரி பிஏ இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா எய்டோடு இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா எய்டட் ப்ரோக்ராம் தென் பிஏ தமிழ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிபிஏ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் அதேமாதிரி பிபிஏல அவிட்டேஷன்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஹேண்டலிங் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் காமர்ஸ் வந்து எய்டடாக இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபினான்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிகாம் ஃபினான்ஸ் டெக்னாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பி வெக்கேஷனல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஸ்டாக் செஷன்ஸுக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்டபிள்யூ சோஷியல் ஒர்க் ஓகேங்களா மாஸ் சோஷியல் ஒர்க்கில் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது சரிங்களா தென் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் பிஎஸ்சியில் உங்களுக்கு பிஎஸ்சி ஆக்சுவரியல் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி அவிடேஷன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி பாட்னி எய்டடாக இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் அதே மாதிரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எய்டடாக இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் உங்களுக்கு எய்டட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் பிஎஸ்சி என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எய்டட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயபெட்டிக்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எய்டட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி எய்டட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி பயோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் கோர்ஸ் இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்சஸ் சரிங்களா தென் பிஜி கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே எக்கனாமிக்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எங்கே இங்கிலீஷ் எய்டட் இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் எங் எங்கே ஹிஸ்ட்ரி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எங்கே தமிழ் எய்டட் கோர்சஸ் இருக்குது தென் எம்பிஏ ஓகேங்களா பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்காம் காமர்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் வந்து எய்டட் இருக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்கு அதே மாதிரி பிசி எம்சிஏல ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் லைப்ரரி சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எய்டட் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு தென் அதே மாதிரி எம்எஸ்சி ஓகேங்களா எம்எஸ்சி ஆக்சுவரல் சயின்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி பாட்னி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி வந்து எய்டட் இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் எம்எஸ்சி என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் எய்டட் இருக்குது தென் எம்எஸ்சி ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் தென் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எய்டடாக இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் இருக்குது தென் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் சரிங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கோர்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறவங்க அப்படின்னு கீழே வந்து யூஜி அண்ட் பிஜி ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க தென் அதே மாதிரி அப்ளை அட்மிஷன்ஸ்க்கு அந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஹாஸ்டல் அட்மிஷன் டீட்டெயில்ஸ்
ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அப்ளிகேஷன் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் அப்ளிகேட் நம்பர் தென் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அலாட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுக்குமே அலாட் ஆகும் பட் கே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் கிடையாது இல்லை அதையும் சொல்லிட்டாங்க தென் உங்களுக்கு யூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மொபைல் நம்பர் ஓகேங்களா அது டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் அதை வச்சா நீங்கள் டா நம்ம மார்க் இது மார்க்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ண முடியும் நீங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸோட உங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட்டு கம்யூனிட் சர்டிஃபிகேட்டு தென் கிறிஸ்டினாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரி பி பெஸ்டி லெட்டர் ஓகேங்களா அது இன்கம் சர்டிஃபிகேட் பேரண்ட்ஸ் டூ லேக்ஸ்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது இஎஸ்டபிள்யூ எயிட் லேக்ஸ் நீங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃபு டுவெல்த் மார்க் ஷீட்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண காப்பியை நீங்கள் இதை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் யூஜி ஃபார் யூஜி வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் டுவெல்த் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிஜி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப் டு ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் மார்க் ஷீட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி இன்ஜினியரிங் செவன் செமஸ்டர் வரைக்கும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்தர் இது வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஹார்ட் காப்பி வந்து எதுவும் அக்செப்டபிள் கிடையாது நீங்கள் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எயிட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து உங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி ஓகேங்களா எஸ்சி எஸ்சிஏ அந்த எஸ்டிக்கு வந்து ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான் எய்டட் ப்ரோக்ராமில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அப்படி அப்ளை நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஸ்டல் அக்கோமடேஷன்ஸ் லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ ஃபார் அவே அவே இருக்கவங்களுக்கு அந்த ப்ரைட ப்ரையாரிட்டி எதாவது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அதையும் சொல்லியிருக்காங்க காலேஜில் எதாவது டொனேஷன்ஸ் அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அதையும் சொல்லிட்டுருக்காங்க ப்யூர்லி மெரிட் பேசிஸில் மட்டும்தான் அட்மிஷன்ஸு அதாவது பே பே ஸ்பெஷலி பிகாம் பிபிஏ அண்ட் பிசிஏ அண்ட் எம்எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் உங்களுக்கு பர்சனல் இன்டர்வியூ வச்சு தான் உங்களுக்கு இது பண்ணுவாங்க நோ ஸ்பாட் அட்மிஷன்ஸ் கிடையாது தென் அதே மாதிரி நீ ரிமைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஸ்பாட் அட்மிஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இன்ட்ரி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டென்த் மார்க் ஷீட்ஸு தென் கம்யூனிட் சர்க்கு கண்டிப்பாக கொண்டுட்டு வரணும் தென் ப்ரொஃபஷனல் அட்மிட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜ் ஃபீஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அது எல்லாமே நீங்கள் த்ரூ ஆன்லைனில் இல்லை ஸ்வைப்பிங் மிஷின் வச்சு நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க தென் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டி டிசி அண்ட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஒர்க் காலேஜில் வெரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹேண்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அட்மிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கேன்சலேஷன்ஸ் பண்ணதாக இருந்தால் நீங்கள் எந்தெந்த அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுறது ரீஃபண்ட் வந்து கிடையாது அப்படின்னு அதையும் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு மேற்கொண்டு எதாவது தகவல் வேணும்னா உங்களுக்கு லேண்ட்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க காலேஜ் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் டைம் மார்னிங் நைன் டு எயிட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெளிவாகவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்க்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறது தென் அதே மாதிரி பாஸ்போர்ட்டிக்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு என்னென்ன எய்டட் ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் என்னென்ன பண்ணுறாங்க இல்லை எய்டட் ப்ரோக்ராம் இது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரோக்ராம் என்ன மிஷன் மிஷன் என்ன இல்லை காலேஜஸில் என்னென்ன இப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி தராங்க இது மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பாஸ்போர்ட்டிக்ஸில் இருக்கு தென் அதோட இல்லாமல் உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட்டிக்ஸில் மேஜராக உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோ எய்டட் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரும் தென் அதே மாதிரி வந்து எய்டட் ப்ரோக்ராம் யூஜி அண்ட் பிஜி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எவ்வளோ என்னென்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதுவுமே டீட்டெயிலாகவே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன கோர்ஸஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஐடியா இருக்கோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் தென் அதே மாதிரி ஹாஸ்டல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹாஸ்டல் அட்மிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் ஏசி அட்டாச்மெண்ட்டு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒவ்வொருத்துக்கும் எது எதுக்கு சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஃபீஸஸ் வரும் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் எவ்வளோ சார்ஜஸ் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வரும் ஏசி ஹாஸ்டலுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ்
நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கு அஞ்சு ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணுறீங்க அஞ்சு ப்ரோக்ராம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அது மாதிரி வரும் சரிங்களா அதை நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாகின் பண்ணணும் லாகின்க்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் மார்க் ஷீட் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மார்க்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் போதும் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறது பிஷப் ஹெர்பர் காலேஜ் நீங்கள் திருச்சியில் இருக்கிற பிஷப் ஹெர்பர் காலேஜ் யூஜி அண்ட் பிஜி ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இல்லை நீங்கள் நிறைய பேர் நம்ம கேட்டிருந்தாங்க ரொட்டீனாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இல்லை இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது காலேஜஸ் பற்றி தகவல் டீடெயில்ஸ் வேணும்னா கான்வர்ஸ் அப்புறம் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் வேறு எத்தனை சந்திக்